बसमल रहीम अब नेक्स्ट थेरी रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के बाद है आइडियलिज्म और लिबरलिज्म इन दोनों थेरीज को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है और किया भी जाता है लेकिन आइडियलिज्म थोड़ा सा यूटोपियनिज्म की तरफ जाता है आई मीन द इनलाइटनमेंट एज फिलोसफर्स दे क्रिएटेड यूटोपिया यूटोपिया मीन्स एन इमेजिनेटिव लैंड वेयर देयर इज एवरीथिंग गुड एंड मैन इज नॉट अ मैन एक्चुअली मैन प्रजेंट्स हिमसेल्फ एज एन एंजल एंड मैन वॉन्ट्स पीस एंड एवरीथिंग सो लिबरलिज्म जो है ड्रॉज मच ऑफ द इंस्परेशन फ्रॉम आइडलिज्म बट आइडलिज्म इज हाई लेवल ऑफ द ट्रस्ट ऑन द केपेबिलिटी ऑफ मैन टू डू गुड अगर इंसान को छोड़ दिया जाए अपने आप के ऊपर और जैसे कि थॉमस होप्स कहते हैं कि अगर इंसान को अपने आप पे छोड़ दिया जाए यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में तो कतलेआम हो जाएगी उसमें वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को परसू करने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा अगर ऊपर एक रूल ऑफ लॉ मौजूद नहीं है और एक पावरफुल गवर्नमेंट नहीं है तो इंसान इंसान को कत्ल भी करेगा लेकिन जो आइडलिस्ट हैं जो आइडलिज्म को मानने वाले हैं ख़ास तौर पे इनलाइटनमेंट एज में जो एटीन सेंचुरी में यूरोप में स्टार्ट हुई थी वो ये कहती हैं कि नहीं इंसान बहुत अच्छा है इंतहा का अच्छा अगर इंसान को छोड़ दिया जाए खुद ब खुद अपने फैसले खुद से लेने को तो इंसान बाय नेचर इज गुड और वो कभी भी वॉर में नहीं जाएगा वो हमेशा रैशनल डिसीजंस लेगा वो मोहब्बत की बातें करेगा बिकॉज मोहब्बत पीस इससे जो है उसका भी फायदा है और वॉर से और लड़ाई झगड़े से उसका अपना भी नुकसान है तो वो हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है दे रिपोज इन मैं केपेबिलिटी टू डू वेल इन द वर्ल्ड एंड दे प्रेजेंट मैन एज एन एंजल दिस इज कॉल्ड यूटोपिया दे क्रिएट एन इमेजिनेटिव लैंड वेयर एवरीथिंग इज गुड वे एंजल्स लिव इन स्टेड ऑफ मैन तो इसको कहते हैं आइडलिज्म एटीन सेंचुरी इनलाइटनमेंट एज में जब डेमोक्रेसी की बातें होनी शुरू हो गई जब कहा गया कि मोनकी ठीक नहीं है बल्कि इंसान को इख्तियार होना चाहिए ऑन इट्स बींग ऑन हिज बींग रैशनल कि वो खुद से अपनी हकूमत को चुन सके तो उसके बाद ये बातें इंडिविजुअल जो प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल के इंडिविजुअलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय बर्थ मैन इज फ्री और इसको फ्री रखा जाना चाहिए इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए तो इसलिए बातें होती थी और वो उन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव दिया बहुत सारे आज के जो फिलासफर्स हैं वो क्वेश्चन भी करते हैं कि लिबरलिज्म या आइडियालिज्म दैट वॉज बॉर्न इन द लैंड ऑफ यूरोप and that presents european culture western culture of liberalism uh, i mean liberal economy or liberal uh, democracy uh, that does not uh, uh, you know col- collaborate with uh, different other ideologies or different other phil- philosophies presented by karl marx or some other uh, you know philosophers lekin लिबरलिज्म या आइडियलिज्म लिबरलिज्म का मतलब है कि हाई लेवल ऑफ लिबरलिज्म का मतलब आइडियलिज्म ये जो है रियलिज्म के बाद सबसे ज्यादा डोमिनेंट थियरी है सबसे ऊपर डोमिनेंट थियरी तो रियलिज्म उसके बाद फिर लिबरलिज्म का नाम आता है तो आइडियलिज्म एटीन सेंचुरी से स्टार्ट होती है हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो यह क्या कहते हैं आइडियलिज्म एक समरी सी है आइडियलिज्म में कि मैन इज गुड बाय नेचर बाय नेचर इंसान बहुत अच्छा है और बाय नेचर ही अच्छा करने की कोशिश करता है और इंसान पीस चाहता है इंसान पीस चाहता है मैंस नेचर को जब हम एनालाइज करते हैं तो मैन और इंडिविजुअल्स दे मेक द स्टेट और स्टेट्स इंस्टीट्यूशंस तो स्टेट इज आल्सो गुड बाय नेचर तो ये फिर वॉर क्यों होती है एक क्वेश्चन रेस होता है कि अगर इंसान बहुत अच्छा है और इंसान ही स्टेट को चलाते हैं तो स्टेट वॉर नहीं करना चाहती क्योंकि उससे उसका भी नुकसान है तो देन व्हाई वॉर टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड व्हाई हैव सो मेनी वॉर्स टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड एंड डेवस्टेड द वर्ल्ड टू द ब्रेंक ऑफ इट्स यू नो इवन इवन इट्स एग्जिस्टेंस अच्छा तो इसका जवाब 
इनलाइटनमेंट एज के फिलोसफर्स देते हैं एक फिलोसफर इनलाइटनमेंट एज का है वो इसका जवाब देता है वो कहता है कि वॉर इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी वॉर को पैदा करती है ये देखें यहां पे मैंने ये पॉस्टुलेट लिखा हुआ है कि वॉर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी कैन बी रिफॉर्म्ड बाय एजुकेशन इसका मतलब क्या है और कौन था ये इसने दिया अगर आपको उसका नाम याद रह जाए ठीक है अदरवाइज आपने कहना है कि ये भी आइडियलिज्म की एक असम्शन है उसने कहा वो था मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू वो था मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच था और ये इनलाइटनमेंट फिलोसोफर था इसने कहा था कि वॉर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी मैन की नेचर की वजह से वॉर नहीं होती है वॉर आई मीन मैं नेचर इज नॉट डिफेक्टिव एक्चुअली इट इज ए सोसाइटी विच मेक्स वॉर वेन सोसाइटी बिकम्स करप्ट वेन वॉर टेक्स प्लेस वेन सोसाइटी बिकम्स करप्ट और सोसाइटी में जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशन हैं वो करप्ट हो जाती हैं अब करप्ट कैसे होती हैं सोसाइटी किस तरीके से बनती है सोशियोलॉजी वालों वाले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि सोसाइटी बनती है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से मिलकर फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है फैमिली 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 मिलके कम्युनिटी दूसरा इंस्टीट्यूशन है फिर इस कम्युनिटी में एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन ये भी ये भी सोसाइटी का एक कंपोनेंट है फिर इकोनॉमी एक कंपोनेंट है पॉलिटिक्स एक कंपोनेंट है रिलीजन एक कंपोनेंट है ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक सोसाइटी बनाती है इनको कहते हैं सोसाइटी इंस्टीट्यूशन और कॉम्पोनेंट्स तो ये इंस्टीट्यूशन करप्ट हो जाती हैं मैं मिसाल आपको देता हूं करप्ट किस तरीके से होती हैं जब फैमिली में बातें होनी शुरू हो जाए कि आपके नेबर में आपके मुखालफ सेक्ट का बंदा रहता है एक फिरके का बंदा रहता है जैसे हमने भी बचपन में सुना अपने वालदे से कि फलाना बंदा जो है वो इस गली में फलानी नुक्कर पर बंदा रहता है वो बंदा ठीक नहीं है क्योंकि उसका सेक्ट फलाना है दूसरा ऑपोजिट सेक्ट uh, है वो गुस्ताखी करते हैं या वो शर्क करते हैं या वो uh, फलानी फलानी चीज़ में मसाइल पैदा करते हैं तो फिर इसका मतलब फैमिली आपके दिल में हिटरेट पैदा कर रही है अब मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद अगर सुनियों की है तो वो हमेशा बात करेंगे वहाबियों के ख़िलाफ़ वो बहुत सारी बातें करेंगे किसके खिलाफ शियास के खिलाफ तो इससे आपके दिल में नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है इसी तरह से आप जब रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में जब हिंदुज़म के खिलाफ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें होती हैं हेटरेट जनरेट होती है तो फिर आपके भी दिल में हेटरेट पैदा होनी शुरू तो इंसान को अगर इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाए तो वो वॉर नहीं चाहता वो हेटरेट नहीं चाहता बट एक्चुअली दिस सोसाइटी मेक्स इम बिलीव इन हेटरेड अगेंस्ट अदर्स ये प्रेजुडिस और बायस जो सोसाइटी उसके दिल में डालती है ये बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू या आइडियलिस्ट वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो प्रोडक्ट है वॉर की और जैसे 1947 में क्या हुआ सिखों और मुसलमानों ने एक दूसरे को कत्ल किया सिखों ने मुसलमानों को बहुत सारा मारा हालांकि सालों साल सदियों से वो नेबर्स में रह रहे थे और आपस में भाईचारा था मगर 1947 में हालात कुछ इस तरीके से हो गए कि सारे के सारा कत्लेआम वहाँ पे होना शुरू हो गया उसकी खबरें पाकिस्तान में पहुंची पाकिस्तान में भी सिखों को कत्ल किया जैसे शेखोपुरा में जैसे रावलपिंडी में जैसे इवन लाहौर में भी आप सिंहपुरा के मुकाम पर या बहुत सारी जैसे लक्ष्मी चौक है या फिर रामगढ़ है यहाँ पर हिंदुओं के बड़े बड़े गढ़ थे उन्होंने भी कत्ल करना शुरू कर दिया हालाँकि आज आज हम देखते हैं कनाडा में अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में सिख और मुसलमान आपस में भाई भाई बन के रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारे अपने जो दुख दर्द हैं वो बांटते हैं तो अब क्या है और उस वक्त क्या था उस वक्त जो ये आइडियलिस्ट हैं वो कहेंगे कि एक्चुअली ये इंडिविजुअल मुस्लिम करप्ट uh, नहीं था एक्चुअली सोसाइटी उस वक्त करप्ट हो चुकी थी हर घर से आवाज़ें आ रही थी जिहाद की या उधर से आवाज़ें आ रही थी पुण्य की कि मुसलमानों को मारेंगे तो पुण्य होगा इसी तरीके से रिलीजन uh, गुरुद्वारों से और मस्जिदों से भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी तो इस सोसाइटल इस इन्वायरमेंट में इंसान गेट्स कैरड अवे इंसान जो है वो फिर बह जाता है और उसमें फिर वो शिद जज्बात में वॉर करना शुरू कर देता है तो ये बात करता है कौन मॉन्टेस्क्यू यानी कि इनलाइटनमेंट वो कहते हैं कि वॉर इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं सोसाइटी कैन बी रिफॉर्म्ड 
कैसे सोसाइटी रिफॉर्म होती है बाय एजुकेशन एजुकेशन से आप बेहतर अच्छी लिबरल एजुकेशन दें और सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर डेमोक्रेसी से ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कल्चर जो है आपके दिल में बर्दाश्त टॉलरेंस लेके आता है आपके दिल में मोहब्बत और इक्वलिटी का तस्वर लेके आता है तो इनलाइटनमेंट एज के जो फिलासफर हैं वो कहते थे कि वॉर इज नॉट एक्चुअली द डूइंग ऑफ इंडिविजुअल इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी व्हेन सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस बिकम करप्ट दे इनकलकेट प्रेजिडेस हेटफेड इन द हार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग एंड ह्यूमन बींग और इंडिविजुअल गेट्स कैरिड अवे बाय दैट इन्वायरमेंट विच वॉज मेड बाय सोसाइटी सो देन आफ्टरवर्ड्स इनलाइटनमेंट मॉडरेशन के सॉरी इनलाइटनमेंट के दो बड़े फिलासफर्स और इन दो बड़े फिलासफर्स का आप नाम याद रख लें मॉन्टेस्क्यू का नाम भूल जाए डजेंट मैटर कोई मसला नहीं है लेकिन इनका नाम आपने याद रखना है और उसमें इंपॉर्टेंट नाम है वो है इमैनुअल कांट और दूसरा है जीन जैक्स राउसो इन दोनों ने कहा था कि इंटरनेशनल अनाखी जैसे कि उसका रियलिज्म वाले लोग लो कह रहे थे थॉमस होप्स की भी थ्योरी आ चुकी थी और वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल अनाखी है मैन लिव्स इन द स्टेट ऑफ नेचर और इंटरनेशनल अनाखी में क्या होता है देर इज नो रूल ऑफ लॉ अब द स्टेट यानी ओवर आर्किंग अथॉरिटी कोई नहीं है तो उसमें सिविल वॉर किसी कंडीशन है पावर स्ट्रगल है एक दूसरे को नीचा दिखाना है अपने नेशनल इंटरेस्ट्स की बातें हो रही हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट होते तो वो ये बात कर रहे थे इसमें ये कहते हैं कि इंटरनेशनल अनार्की को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है यानी वॉर्स को कैसे खत्म किया जा सकता है सिंपल क्योंकि अनाकी से वॉर्स होती हैं तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कलेक्टिविज्म का मिलकर ये इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर पूरी दुनिया की एक हकूमत बना दी जाए क्योंकि स्टेट क्यों लड़ती है अपनी आजादी की वजह से कि मेरी आजादी को खतरा है दूसरी स्टेट की आजादी लड़ाई होगी वॉर होगी तो वो कहते हैं स्टेट अपनी आज, सारी दुनिया की स्टेट्स अपनी आजादियों का काफी ज्यादा हिस्सा एक हकूमत को दे दे वो फेडरेशन बन जाएगी तमाम स्टेट्स प्रोविंस बन जाएंगी बीच में एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी उनको अपनी अपनी आजादियों का हिस्सा दे दे इसका मतलब ये है कि वो सेंट्रल अथॉरिटी सारी स्टेट्स की मर्जी के साथ लॉस बनाएंगी और वो लॉस सबके ऊपर इंप्लीमेंट हो और वो इन लॉस को मानेंगे इससे वॉर और अनाकी खत्म हो सकती है आज अब यूएनओ का जो कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है इसके जो फाउंडिंग जो आइडिया गिवर्स थे उसमें इमैनुअल कांट का नाम ज्यादा आता इमैनुअल कांट कहता था अपनी एक किताब उसकी सेमिनल बुक है ऑन आइडियलिज्म उसका नाम है परपेचुअल पीस हमेशा के लिए अमन और हमेशा के लिए अमन उस वक्त ही हो सकता है गो के बहुत मुश्किल काम है हमेशा के लिए अमन सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब पूरी दुनिया की स्टेट्स अपनी थोड़ी थोड़ी आजादी वाइल कीपिंग इंटैक्ट सॉवरिटीज दे वुड फॉर्म इन टू दर्ल्ड गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड फेडरेशन तो फिर पीस हो सकता है यह कौन कहता था इमैनुअल कांट इमैनुअल कांट बात करता है इमैनुअल कांट ये बंदा बात करता है इसकी किताब है परपेचुअल पीस हमेशा के लिए अमन इसमें ये बात करता है वर्ल्ड फेडरेशन की और वर्ल्ड फेडरेशन से क्या होगा कलेक्टिव एक्शन कैन अवॉइड इंटरनेशनल अनाकी ये दो बंदे बात करते हैं कौन एक इमैनुअल कांट बात करता है और दूसरा जीन जैको इस राउसो जे जे राउसो आप सिंपल उसको लिख सकते हैं राउसो राउसो बात करता है राउ जो इमैनुअल कांट है वो तो कहता है पूरी दुनिया की ही एक हकूमत बना दी जाए लेकिन जो राउसो है वो कहता है नहीं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाए बड़ा बहुत ज्यादा ग्रुप बनेगा तो कोई स्टेट कोई मेंबर अगर जो है बात नहीं मान रही तो उस इस इस झमघटे में समझ नहीं लगेगी कि किसका कसूर है अगर छोटे छोटे पांच पांच छह छह के रीजनल ग्रुप्स बनाए जाएं तो फिर जो भी डिवियंट बिहेवियर रखेगी स्टेट वो ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर लेगी क्योंकि उसको ये डर होगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया तो मेरे जो म्यूचुअल बेनिफिट्स है मैं उससे भी हाथ से निकल जाऊंगा तो जीन जैक को रहस्यो ने कहा कि कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए लेकिन स्मॉलर ग्रुप्स बनने चाहिए स्टेट्स के 
आज आप मिसाल ले लें जैसे सार्क है जैसे आसियान है जैसे यूरोपियन यूनियन है जैसे नाफ्टा नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जैसे अफ्रीकन यूनियन और बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में मौजूद है वो यहीं से कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे और उन ग्रुप्स में रह के कंट्रीज़ जो हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए अपने नेबर्स के साथ पीस में रहेंगी क्योंकि पीस नहीं होगा तो फिर क्या होगा अपना भी नुकसान होगा जो ट्रेड वो मिलकर कर रहे हैं बाकियों के पास और बाकियों का भी नुकसान होगा तो इस तरीके से उसने ये कॉन्सेप्ट दिया तो आप इमैनुअल कांट और रउसो का नाम याद रखें बाकी आप अगर भूल भी जाए मॉन्टेस्क्यू तो कोई मसला नहीं है लेकिन ये पॉस्टुलेट्स आपने याद रखें कि आइडियलिज्म कहलाते हैं आगे आती हैं नाइनटीन सेंचुरी यानी अट्ठारह में नाइनटीन सेंचुरी से पहले अट्ठारह शुरू होने से पहले दो बड़े रेवोल्यूशन आए थे एक था 1776 में जिसको कहते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन जो डेमोक्रेसी के लिए था और दूसरा था 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इन दो रेवोल्यूशन ने डेमोक्रेसी की इम्पॉर्टेंस को पूरी दुनिया में बढ़ा दिया तो इसमें कहा गया कि अगर लिबरल इकोनॉमी होगी यानी कि कैपिटलिज्म होगा और डेमोक्रेसी होगी यानी डेमोक्रेटिक कल्चर होगा तो उसे वॉर को अवॉइड किया जा सकता है तो ये दो अजम्पन और शामिल हो गई इसमें लेकिन उसकी बात पहले ही मॉन्टेस्क्यू कर चुका हुआ है कि एजुकेशन और डेमोक्रेसी के जरिए से हम वॉर को रोक सकते हैं लेकिन अब वक्त आता है ट्वेंटी सेंचुरी का उन्नीस सौ चौदह ट्वेंटी सेंचुरी में एक वर्ल्ड वॉर वन हुई थी आपको पता है 1914 से लेकर 1918 में वर्ल्ड वॉर वन हुई थी ट्वेंटी सेंचुरी के आगाज में ही वर्ल्ड वॉर वन का खात्मा जब हुआ तो एक आदमी जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे उनका नाम था वुड्रो विल्सन तो विल्सन की आइडियलिज्म वर्ल्ड वॉर वन के खात्मे के ऊपर विल्सन ने चौदह पॉइंट दिए थे एक तो कायदे आजम के फोर्टीन पॉइंट्स में बड़े इंपॉर्टेंट है मशहूर है एक विल्सन के फोर्टीन पॉइंट्स इंटरनेशनल रिलेशन में बड़े इंपॉर्टेंट है मशहूर है उन फोर्टीन पॉइंट्स में वो सारी आइडियलिज्म की बातें की गई थी जो कि पहले की गई हैं जैसे इमानुल खान की कलेक्टिव एक्शन जैसे लिबरल इकोनॉमी जैसे प्यार मोहब्बत ओपन डिप्लोमेसी Uh, कोई कनिंगनेस नहीं होगी दुनिया में सारे इंसान प्यार मोहब्बत से रहेंगे वगैरह 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 तो उसमें कहा गया कि बड़ी आइडियलिज्म है बहुत ज्यादा इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया इंसान की कैपेबिलिटी को कि वो पीसफुल रहेगा और उसमें फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी हुई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वो जर्मनी के ऊपर जो एलाइड थे ब्रिटेन और फ्रांस उन्होंने जर्मनी की बड़ी इंसल्ट की उसके टुकड़े भी कर दिए और बहुत सारा उसके ऊपर फाइन भी डाल दिया तो कहा गया कि अब इसके बाद जर्मनी ऐसी हरकत नहीं करेगा क्योंकि लिबरलिज्म आ गई है पूरी दुनिया में और फिर इन्हीं फोर्टीन पॉइंट जो कि वुड्रो विल्सन के थे वो बेसिस बने लीग ऑफ नेशंस के रूल्स या लॉज बनाने में लीग ऑफ नेशंस के जो लॉज हैं या चार्टर है उसको कहते हैं कॉवनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस तो लीग ऑफ नेशंस के कॉवनेंट में उसको डाला गया कि इंसान लिबरलिज्म होगा इन पीस होगा और हर स्टेट uh, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर uh, करेगी लेकिन ये क्या ये था यानी दोनों फोर्टीन पॉइंट्स और कॉवनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन इसमें लिबरलिज्म या आइडियलिज्म की बातें की गई थी ये बोथ ओवर एस्टिमेटेड मैं गुडनेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन और ये जो आइडियलिज्म में जो रहना शुरू कर दिया और रियलिज्म की बातें ये भूल गए कि रियलिज्म में स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती हैं इसी वजह से इस खाबीदगी में इस 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 जो है एल्यूजन में वर्ल्ड वॉर टू हो गई और शैटर हो गया सब कुछ और वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया में ये ये परसेप्शन बड़ी कि आइडियलिज्म झूठ है इंसान के ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट करती है इंसान फितरतन कमीना है इंसान फितरतन अच्छा नहीं है अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को परसू करता है तो फिर आइडियलिज्म जो है अपनी वो जो फेवर है वो खोना शुरू हो गई और उसके बाद फिर आइडियलिस्ट ने भी सोचना शुरू किया नहीं भाई इसको तब्दील किया जाए और लिबरलिज्म की तरफ आया जाए लिबरलिज्म जो है वो मुकम्मल आइडियलिज्म नहीं है यूटोपिया क्रिएट नहीं करती है मगर लिबरलिज्म में आ, कहा गया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जो पीस कायम करेंगे मुख्तलिफ कंट्रीज में आगे हम पढ़ते हैं लिबरलिज्म